राम राम फिजी में हिंदी के दसवें प्रकरण में आपका स्वागत है पिछले एपिसोड में आपने डॉक्टर मनीलाल के आगमन और उनका भारतीयों के नेता के रूप में उभरने की कथा सुनी साथ में एडवोकेट एडी पटेल द्वारा किसानों की ओर से प्रस्तुति के बारे में सुना जिसके कारण अंततः सी कंपनी फिजी से निकल जाती है और आपने जाना गुजरात और पंजाब प्रांतों से फ्री सेटलर्स के रूप में आए भारतीयों के बारे में आज चलते हैं वाइनिम बोकासी जहां कुंती नाम की गिर मिटिया अपना चार साल काट चुकी है और अब पांचवा साल पूरा कर रही है उसे और उसके पति को आरकाठी ने लखवापुर जिला गोरखपुर से बहकाकर फीजी भेज दिया था कुंती थी सुंदर नए सरदार और कुलंबर की नजर उस पर बराबर पड़ने लगी और इनको अपने जानवर रूप में आते समय नहीं लगा 10 अप्रैल 1913, 10 अप्रैल 1913 को कुलंबर ने कुंती को साबुकेरे नामक केले के खेत में ताश पूरा करने के लिए भेजा अकेले जहां कोई गवाह न मिल सके और चिल्लाने पर कोई सुन न सके फिर पहुंच गए दोनों लार टपकाते कुलंबर के इशारे पर सरदार ने कुंती का हाथ पकड़ना चाह तो कुंती हाथ छुड़ाकर भाग और भागते भागते पास की नदी में जाकर कूद गई जगदेव नाम का लड़का वहीं नदी के किनारे पर अपनी डोंगी लगा रहा था और किसी को पानी में डूबते उतराते देख डोंगी को खेतते हुए उसके पास जा पहुंचा और उसे बचाकर नदी के उस पार उतार दिया और जरूरी उपचार दिया जब कुत्ती वापस लाइन में लौटी तो पहले वह एस्टेट के मालिक के पास गई अपना दुखड़ा बतलाने के लिए और स्टेट के मालिक ने उसे दुतकारते हुए वहां से भगा दिया और कहा कुंती दुखी पीड़ित अपनी लाइन में वापस लौट आई और तीन दिन तक काम पर नहीं गई ना कोई मान है ना कोई शान है अपमान भरा जीवन है अन्याय क्या चुप चाप सहे हम कब तक आंसू बहाएंगे हम कब तक आंसू बहाएंगे हम चौथे दिन जब कुंती काम पर लौटी तो उस दुष्ट कुलंबर ने उसे पीड़ित करने के लिए उसका तास बढ़ा दिया और उसके पति को मार मार कर अधमरा कर दिया कुंती ने तय किया कि वह नवसोरी वाले पंडित जी से मिलेगी और उनसे मदद मांगेगी वे अक्सर एस्टेट के आसपास भजन गाते हुए आते रहते हैं गिरमिटियों की मदद करने के लिए रात को ताश पूरा करने के बाद कुंती पास में रह रहे स्वतंत्र गिरमिटिया के घर पहुंचती है और उनसे पंडित जी को बुलवा लेने के लिए प्रार्थना करती है राम रोष पावक अति घोरा हो सकल सलभ कुल तोरा उतरु न देत दसानन जोधा तब ही गीत धावा कर क्रोधा तब ही गीत धावा कर क्रोधा पंडित तोताराम सनाडे स्टेट के अंदर जा नहीं सकते थे इसलिए कुंती से वे स्टेट के बाहर मिले उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद 
वे कुछ सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा बहने मेरे मन में एक विचार आया तुम्हारे द्वारा उन तमाम औरतों की रक्षा करनी होगी जो इन दरिंदों का शिकार बन जाती है बताओ कितनी हिम्मत है आपके पास बहुत हिम्मत है पंडित जी आप हमारी मदद करियो यही से हौसला बढ़ गवा और डरना नहीं हाँ और कोई दबा के कोशिश करे दबना नहीं पंडित जी हम कमजोर होत तो आपसे संपर्क कभो ना करती वाह बहुत बढ़िया तुमसे हमें काफी हिम्मत मिले है कुछ बड़ा करने की हम तुम्हार कथा लिख भारत मित्र के पास भेजी छपने के खातिर अब भारत को जगाना होगा तभी गिरमिट के अत्याचार बंद होंगे पंडित जी आप ही पे भरोसा है हम कमजोर ना पड़ी भरोसा दिलाते हैं भरोसा दिलाते हैं अवश्य बहनी तुम शक्ति हो तुम्हें मेरा प्रणाम है घर लौटते ही पंडित जी कुंती की कहानी लिखने बैठ गए जिस भारत वर्ष के इतिहास में एक पक्षी भी नारी का अपमान होते देख महाराक्षस रावण से लड़ पड़ा और अपने प्राण तक दे दिए क्या वह भारतवर्ष आज अपनी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में जानकर चुप रह जाएगा क्या कुंती की कथा को सुनकर भी हमारे भाई इस कुली प्रथा को बंद नहीं करवाएंगे क्या यह भारत का अपमान नहीं कि उसके देश के स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाकर सुदूर देशों में ले जाया जा रहा है और अमानवीय और अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है कुंती की कथा भारत मित्र में छपी और आग की तरह सारे भारत में फैल गई उस समय के भारत ने यह नहीं देखा कि कुंती की जाति क्या थी उसका धर्म क्या था वो किस परिवार से थी उनके लिए भारतीय महिला का अपमान भारत का अपमान था और भारत के हर वर्ग के लोग इस प्रथा को रोक देने की मांग करने लगे अभी तक भारत के कुछ राष्ट्रीय नेता ही अपने अपने स्तर पर गिरमिट का विरोध कर रहे थे जिनमें प्रमुख नाम है गोपाल कृष्ण गोखले का गांधी जी नेटाल में इस पर काम कर रहे थे और डॉक्टर मनीलाल ने मॉरिशस में किया और अब फिजी में कर रहे थे कुंती की कथा ने गिरमिट के विरोध को जन आंदोलन का रूप दिया मास मूवमेंट का रूप दिया सारा भारतवर्ष इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने लगा इस उठती आग को देखकर भारत की ब्रिटिश सरकार ने फिजी सरकार से जानकारी मांगी फिजी सरकार ने जांच पड़ताल किया इमिग्रेशन ऑफिसर कुंती से मिला और उसे बहुत धमकाया कुंती अपने बात पर टिकी रही हम का धमकिया कोशिश ना करे साहिब हम जो बयान लिखा है वही सत्य है हम अपना बयान ना बदले चले जाओ यहाँ से वाह बहुत बढ़िया कुंती के धैर्य और हिम्मत के जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है उसने एक बंधुआ मजदूर होकर भी इमिग्रेशन अफसर को फटकारा और उसके दबाव में भी नहीं आई फिजी सरकार अपना रिपोर्ट बनाती है और अपने आप को कुलम्बरों को सीएसआर कंपनी को और प्लांटर्स को बचाने के लिए एक बहुत ही आसान और घटिया तरीका अपनाते हुए कुंती पर आरोप लगाते हैं कि कुंती का चरित्र ही खराब था और सरदार से बदला लेने के लिए उसने यह कहानी बनाई थी उनकी ओर से एजेंट जनरल ए मोन्ड गोमरी ने लिखा 
I believe the whole statement to be a fabrication. It is absolutely untrue that female indentured immigrants are violated or receive hurts, or cruel treatments at the hands of their overseers. If such were the case, it would be quite impossible to manage the laborers on a plantation. It is only by fair and just treatment that laborers, at any late in this colony, can be worked. I understand that this whole thing is made. It is not true that the women of the या चोट पहुंचाई जाती है या उनके साथ निर्दयी व्यवहार किया जाता है यदि ऐसा होता तो इन मजदूरों को प्लांटेशंस में व्यवस्थित रखना बहुत मुश्किल हो जाता केवल ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से इतने दिनों तक मजदूरों द्वारा काम कराया जा सकता है भारत की ब्रिटिश सरकार इस रिपोर्ट से संतुष्ट हुई अब तक के एपिसोड्स में आपने देख ही लिया है कि गिरमिट कितना क्रूर था इसलिए इस बारे में कुछ और ना कहते हुए मैं सिर्फ एक आदिम निवासी जमींदार की बात बतलाती हूँ जिन्होंने भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए एक कमिश्नर से कहा था क्या आप नहीं जानते हैं कि आपके देश की स्त्रियां गिरमिट में काम करने के लिए इस देश में लाई जाती हैं और उन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं क्या इन स्त्रियों को देखकर आपकी आंखों से खून नहीं निकलता जैसा अत्याचार तुम्हारी इंडियन स्त्रियों पर किया जाता है यदि हमारी स्त्रियों पर किए जाएं तो करने वालों को हम मिटा दें मैकनील और लाला चिमन लाल का कमीशन जो फिजी आया था गिरमिट के विषय में उठ रही शिकायतों की जांच करने के लिए वे कुंती से मिले भी नहीं जबकि वे नोकोमोदा तक गए जो कुंती के एस्टेट से थोड़ी ही दूरी पर था मैकनील ना तो हिंदी जानता था और ना ही तमिल तो भला गिरमिटियों से क्या बातें करता और लाला चिमन लाल उसे तो इसलिए रखा गया था जिससे कि एक भारतीय चेहरा साथ में हो पर जिसकी आत्मा गोरी सरकार के आगे दुम हिलाती हो दोनों ज्यादा समय प्लांटर्स के साथ बिताते और जहां जाते इमिग्रेशन ऑफिसर्स को साथ लेकर चलते तो भला गिरमिटियों से क्या बातें करते या गिरमिटिया उन तक क्या शिकायतें पहुंचाते गोरों ने गिरमिटियों को धमकी भी दे रखी थी कमीशन वालों खाउतुम खाउचुट बोला चाउ तुमार कमीशन ने अपना रिपोर्ट बनाया और अंत में कहा कि गिरमिट प्रथा अच्छी है और इसे चलते रहना चाहिए जब तक जांच पड़ताल पूरी होती और रिपोर्ट भेजे जाते पंडित तोताराम सनाढ़े का भारत वापस लौटने का समय भी नजदीक आ जाता है और वे भारत पहुंच पहले से ही उठ रही आग को और भी प्रज्वलित कर देते हैं कुंती भी अपना गिरमिट पूरा कर अपने पति के साथ 13 मई 1915, 13 मई 1915 को भारत वापस लौट जाती है और कुली प्रथा के विरुद्ध प्रचार करती है कुंती की कहानी लिखकर पंडित तोताराम सनाढ़ ने न केवल भारत को जगाया बल्कि गिरमिट के विरुद्ध एक आंदोलन को जन्म दिया और साथ ही उन लोगों को भी कड़ा जवाब दिया जिन्होंने गिरमिटिया महिलाओं को कमजोर चरित्र का बताया और अपमानजनक बातें कही जिन परिस्थितियों में रहकर गिरमिटियों को विशेषकर महिलाओं को अपना पांच साल काटना पड़ा उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसे समझ पाना और अनुभव कर पाना तो दूर की बात रही चाबुक और कोलंबरों की भूखी नजरों के नीचे रहकर काम करना उसे झेल पाना सवाइव कर पाना यह तो हमारी कल्पना के परे है हम उनका सम्मान करते हैं और चलते चलते मैं उन महिलाओं से जो अत्याचार सहना अपना भाग्य समझ लेती हैं, से कहूंगी कि आप भी कुंती की तरह अपनी शक्ति पहचानिए 
वह आपके भीतर ही है उसे जगाइए और अपना जीवन संवारिए हमारे अगले एपिसोड तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा रामे रोष पावक अति घोरा हो सकल सलभ कुल तोरा उतरु न देत दसानन जोधा तब ही गीत धावा कल क्रोधा तब ही गीत धावा कल क्रोधा